sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabaka sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinasuklay ang kanyang buhok. Inay! Hindi ako magsimba! Inay! Ayoko magsimba, Tio Simon. Mayawan po ako sa inyo. Ayoko sumama kay mama. Iyan ang itinototol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga rin sasama sa simbahan. Kailangan kang sumama sa simbahan mo. Kung gusto mo, kung gusto mong isama ko, ay maghintay kayo. At ako'y magpagbibihis. Magsisimba tayo. Nakapagtataka, ano kayang nakain ng amain mo yan at naisipang sumama sa atin ngayon? Ngayon ka lang siyang makikitang lumapit sa Diyos. Kung sasama, si, si, kung sasama po si Teo Simon, sasama din ako. Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. At kung hindi, eh, hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ang ikaw ang maakay ko sa wastong ang landas kundi ang kapatid ng iyo ng amain ama na isa rin ay siyang hindi la, man lang nakapagisos kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan Pero pareho silang magkapatid sila ng iyong amain sanay magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligta sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay Iba na talaga ang tumatanda, madaling mga wit at mahina ang katawan. Bakit kayo napilay, Tio Simon? Toto ba ang sabi ni Mama ay iyay parosa ng Diyos? Sinabi ng Mama mo yun? Oo raw eh, hindi na kayo nagsisimba. Hindi na ako kayo naniniwala sa Pangino Panginoon. Hindi totoo boy na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama Ante Simon. Hindi na kayo nangingilin kapag may pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay boy na hindi may bilawanag. May mga bagay na hindi may paalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling, sa sariling pagkamulang. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Habang nag-usap si Tio Simon at si Boy, naalala ni Tio Simon ang manika ng isang batang na sagkasaan ng motor at ikinuwento niya ito ni Boy. Isip na boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang nanika at iningatan, hindi inihiwalay sa aking katawan, 
bilang tagapag-alala lagi sa akin ng matibay at magtaos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kumatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay, lalo mabuti kung pananalig kay Batala kung may paninimbulanan. Siya sa mga sandali ng kanukutan ng sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya, siya, siya ay iginugupo ng mga hinanakit sa buhay. Tayo na boy, tayo na kuya, baka wala na tayong datang misa. Tayo na mama, tayo na tayo si man. Ganina ako pa, pa kasi tumutugtog ang kampana eh. Tayo, baka tayo ang mahuli. talaga ang matanda, madalang mangawit at mahina ang katawan at ay <laughs> oh, hindi kayo nagsisimba hindi hindi may mga bagay boy na <laughs>